ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷാസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി റാഫലോ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് റാഫലോ കാൻഡി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റാഫലോ പുഡിങ്ങും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അധികം ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നല്ല സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റാഫലോ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിപ്പിഡ് ക്രീമും ചേർക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രീമും കൂടി ആകുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റാഫലോ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് അത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അല്പം കൂടി വേണ്ടി വരും ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അര കപ്പ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് വിപ്പിഡ് ക്രീം ആണ് അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറും അതിൻ്റെ കൂടെ പാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിപ്പിഡ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിഡ് ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അത് ഒരു എട്ട് ഗ്രാമോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് വേണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം ബദാമും ഇതുപോലെ ചോക്കോ പോപ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പാക്ക് അഗർ അഗർ ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഗ്രാമുകളും വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വിപ്പിഡ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സാഷ് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സാഷയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അര കപ്പ് തണുത്ത പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കപ്പ് അല്പം നമുക്ക് ബാക്കി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്ത്തി ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് പീക്സ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിൽ നന്നായിട്ട് മധുര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്പം കൂടി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിപ്പിഡ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നല്ല വെള്ളം പോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ പാൽപ്പൊടി എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേരുവ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ അല്പം പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒട്ടും തന്നെ നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും നമ്മളുടെ ഈ പുഡിങ് ശരിയായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൂട് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കപ്പ് നമ്മളുടെ തേങ്ങാ പൊടിയാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഏകദേശം റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ തേങ്ങാപ്പൊടി ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡിങ് മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ് പോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് പക്ഷേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സ്പാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗം പിന്നെ ഇത് ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഇത് സെറ്റായ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റാഫിലെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഐഡിയാസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം റാഫിലെ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ ചിലർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസും കൂടി കാണിക്കാനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടി കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അല്പം ഞാൻ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അതായത് തേങ്ങാപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചോക്കോ പോപ്സിന് നേരത്തെ കാണിച്ച ബോൾസ് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മിക്സ്ചർ കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ഈ കോക്കനട്ട് സ്വീറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഈ കോക്കനട്ട് പൗഡറിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റാഫെല്ലോ കാൻഡി പോലെ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റാഫെല്ലോ പുഡിങ്ങും റാഫെല്ലോ
പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്സ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയസ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും നമ്മളുടെ റാഫലിയുടെ ആ ഫീല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ബോൾസ് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് അല്പം ബദാമോ ഉണ്ടെന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ചോക്കോ പോപ്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചോക്കോ പോപ്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു റാഫലോയുടെ പുഡിങ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലോഗിൽ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇട്ട റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അല്പം കൂടി ചേനഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ലതെന്ന് അതായത് ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് റാഫലോ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് കഴിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി ചേനഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫാവും കൂടുതൽ സ്റ്റിഫ് ആവില്ല കാരണം ഇത് വിപ്പിഡ് ക്രീം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം സ്റ്റിഫ് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അതുപോലെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ദയവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഐഷാസ് കിച്ചൺ പേജിൽ ഞാൻ എല്ലാ റെസിപ്പീസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബ്ലോഗിലെ റെസിപ്പീസും യൂട്യൂബിലെ റെസിപ്പീസും അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും അതിലുണ്ട് ആൽബംസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തുടർന്നും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു